ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ന് നടന്ന എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി കോഡ് സീറോ ഫോർ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്രേസർ സർവേ ഗ്രേഡ് ടു ആണ് പോസിന്റെ പേര് സർവേ ആൻഡ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സിലേക്കുള്ള എക്സാം വളരെ നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാം പൊതുവെ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പൊതുവെ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നോക്കാം ആസ് പെർ ബി ഐ എസ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബി വൺ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഇസ് തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പേപ്പറിൻ്റെയും ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസും പഠിച്ചു വേണം അതായത് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് സിലബസിലുള്ള എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും തന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി വൺ ആണ് അപ്പം ആൻസർ വരിക സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ബൈ സോറി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലോങ് സോറി ഫോർ ലോങ് തിൻ ലൈൻസ് ഓഫ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് ദ പെൻസിൽ ഷുഡ് ബി ഷാർപ്പൺ with option a chisel edge option b pointed lead option c conical point and option d flat blade appo ivada namukku nammade endana uniform thin lines varikkan venditulla question aayiru appo namukku pencil inde adhaye pencil um pencil inde adu pole enna grade galum adu pole enna adinde ella karyangalum nammal padikkunnana so ivada namukku answer a uniform thickness aayidukonde it should be what it should be one second eh it should be uh, marked with endana sharpened with കോണിക്കൽ എഡ്ജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ചിസൽ എഡ്ജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഞാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ചിസർ അടിച്ചാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ് ടു വിത്ത് ഓഫ് ഓൾ ആരോ ഹെഡ്സ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആരോ ഹെഡിന്റെ ലെങ് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഇസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഇസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വാസ് ബി ആയിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ബി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഡ്രോയിങ് തിൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിസ്സൽ എഡ്ജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യ ഓഫ് ലെങ് ടു വിത്ത് ഓഫ് ഓൾ ആരോ ഹെഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ തിൻ ചെയിൻ ലൈൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഡാഷസ് ഡാഷസ് ആർ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം നമുക്കറിയാം ചെയിൻ ലൈൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആരോ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു ലോങ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ ഫോറസ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ടു വൺ ടു ഫോറസ്റ്റ് വൺ ആണ് കമ്പാരിറ്റ്ലി ബാക്കി ഇതുവരെ കണ്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആ സീൻ കോയിൻ സൈഡ് ജൻ്റെ ലൈൻ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്ലാനും എലിവേഷനും ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ കോയിൻ സൈഡ് ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ക്വാട്രന്റിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കീ പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ക്വാട്രന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് വേണമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കമെൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ സ്പിയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ട്വന്റി എം എം ട്വന്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്പിയറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പിയർ ആണ് എസ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് ട്വന്റി സോ വാല്യൂ ഇസ് ട്വന്റി സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ദെൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേണിയ ഇൻ വിസ് വേണിയ ഡിവിഷൻ ആർ മാർക്ക് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ മെയിൻ സ്കെയിലിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേണിയ ഡിവിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും വേണിയ സ്കെയിൽ ഫോർവേഡ് വേണിയ ബാക്ക്വേഡ് വേണിയ നൺ ഓഫ് ദീസ് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാക്ക്വേഡ് വേണിയർ അല്ലെ റെട്രോഗേഡ് വേണിയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പറയും മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആർ പാരൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏത് പ്ലെയിൻ ആണോ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് ലൈൻസ് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊജക്ഷനെ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് വിത്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓരോ പേരിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോഗണൽ ആണ് എന്നുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ബി ഓർത്തോഗ്രഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാത്ത് ട്രാക്ട് ബൈ എ പ്രൊജക്ടൈൽ എസ് കോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ബോൾ എറിയുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പാത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് എ ട്രജക്ടറി പ്രൊജക്ടറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതിന് എത്ര ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പോകാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വസ്തുവിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട്രജക്ടറി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് ടു വൺ റെപ്രസെന്റ്സ് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽ ഫുൾ സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സ്ക്രീൻ സ്കെയിൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഇരുന്നൂറായിട്ട് കാണുവാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ എ എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ ആണ് പോർത്ത് വെക്കുക അത് ഇത് സെർവ് ഇൻ വിച്ച് ഏർസ് കർവേച്ചർ സ്റ്റേക്കൺ ഇൻ
ഡി ഡാഷ് ഇസ് എ മെഷോർ ലെങ് കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മെഷോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ അപ്പൊ ഡി ഡാഷ് ഇൻറ്റു എൽ ഡാഷ് ബൈ എൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ദെൻ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേസ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ്സെറ്റ് റോഡ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സ് റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓഫ്സെറ്റ് റോഡ് ഓഫ്സെറ്റ്സിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേലിനല്ല ലെവലിംഗിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ട്രാങ്കുലേഷൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഈ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പബ്ലിക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാങ്കുലേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ കവറിംഗ് ദ ഏരിയ ടു ബി സർവേഡ് ഇസ് കോൾ ട്രാങ്കുലേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ട്രാവേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫിഗർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ഏരിയനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൈൻസ് അല്ലെ ട്രാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാങ്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെ ട്രാവേഴ്സിംഗ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഇതും നമ്മളെ ട്രയാങ്കുലേഷനിൽ തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗിളും എന്തിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി സോറി മീൻ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടിയും മോർ ദാൻ വൺ ട്വന്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ സോ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടിയും ലെസ് ദാൻ വൺ ട്വന്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ലൈൻ ജോയിനിങ് സം ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ടേംഡ് ടൈ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ എ മെയിൻ സർവേ ലൈൻസ് ഇതിൽ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മെയിൻ സർവേ ലൈനിൽ നമ്മൾ ടൈ സ്റ്റേഷൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് പറയുന്ന പേരാണ് ടൈ ലൈൻ ചെക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ അക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ദെൻ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്നും വരത്തില്ല ടൈ ലൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾ വിച്ച് ലൈൻ മേക്സ് വിത്ത് മെറിഡിയൻ ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് ബാറിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഡിക്ലിനേഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലിനേഷൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രൂ മെറിഡിയനും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് ബീങ് അറ്റാച്ച് ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് നീലിൽ റിമെയിൻ സ്റ്റേഷനറി നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പസുകൾ ഉണ്ട് സർവേസ് കോമ്പസ് ഉണ്ട് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് നീഡ്ലെസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് ഏതിനകത്താണ് ഇറ്റ് എസ് എൻ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനകത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ടഫ് കോമ്പസ് ഇതിനകത്തൊന്നും വരുന്നതല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇന്ന് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് മാർക്ക് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇതും നമ്മൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചായിരുന്നു സാധാരണ പഠിക്കുക നോർത്ത് എൻഡിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും സൗത്ത് എൻഡിൽ എത്ര മാർക്ക് ചെയ്യും സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഇത് സർവേസ
സർവേ സ്റ്റി അതായത് നമുക്കൊരു ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാരിങ് ഓൺ സർവേസ് കോമ്പസ് ആണ് സർവേസ് കോമ്പസിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഇസ് സൗത്ത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ടെൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ വരാ സോ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി സൗത്ത് സെവന്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഹോർസോണൽ ആംഗിൾ വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മേക്സ് വിത്ത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ലൈൻ ജോയിനിങ് പ്ലേസസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിക്ലിനേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് അഗോണിക് ലൈൻ ഐസഗോണിക് ലൈൻ ടൈ ലൈൻ ബേസ് ലൈൻ ടൈ ലൈനും ബേസ് ലൈനും നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ടൈ ലൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് ബേസ് ലൈൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഐസഗോണിക്കും അഗോണിക് ലൈൻസും ആണ് ഐസോഗോണിക് ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണെന്ന് അർത്ഥം ഐസഗോണിക് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ഡിക്ലിനേഷൻ സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് അഗോണിക് ലൈൻസ് ദെൻ ഫോർ ബാരിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഇസ് സൗത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെൻ മിനിറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ദ ബാക്ക് ബാരിങ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കോഡ്രൻഡൽ ബാരിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്ക് ബാരിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഡിറക്ഷൻസ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി സൗത്ത് എന്നുള്ളത് നോർത്ത് ആക്കിയിട്ടാൽ മതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെൻ മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വെസ്റ്റ് ആക്കിയിടാം സോ എന്താവും ഓപ്ഷൻ ബി വരും ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ബാരിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഇസ് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇസ് ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രൂ നോർത്ത് വരയ്ക്കണം ട്രൂ നോർത്ത് വരച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് വെസ്റ്റിലേക്ക് ടു ഡിഗ്രി മാറി കിടക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രൂ ബാരിങ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പൊ ട്രൂ നോർത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈനിലേക്കുള്ള ഇതാണ് ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ വൺ നയൻറ്റി പ്ലസ് ടു സോറി വൺ നയൻറ്റി മൈനസ് ടു വരും വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആ ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പെർമസിബിൾ എറർ ഇൻ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് സർവേസ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് വൺ ത്രീ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ദെൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ പ്ലോട്ടിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സസിബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻഎക്സസിബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പുട്ടിംഗ് ദ പൊസിഷൻസ് ഒക്കുപൈഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് അറ്റ് വേരിയസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആ കെപ്റ്റ് പാരൽ ഇസ് നോൺ ആസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷന് പാരൽ ആയിട്ട് ബോർഡിലുള്ള പോയിന്റ് ഒറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള അല്ലെ ഓറിയൻറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ സർവേ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കോമ്പസ് സർവേ റേഡിയേഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റിസെക്ഷൻ ട്രാവേഴ്സ് നെയിം ഓഫ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ സർവേസ് കോമ്പസ് സർവേ ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റിസെക്ഷൻ ഒക്കെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേൻ്റെ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കോമ്പസ് സർവേ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാവേഴ്സ് This type of survey cannot be done in dense wooded areas. Dense wooded areas will be done in the method of plain table surveying. We can't do it in the plain table. We can't do it in the plain table. We can't do it in the plain table. We can't do it in the three point problem. We can't do it in the tracing paper method, Bessels method, trial and error method, all of these. We can't do it in the three point problem. We can't do it in the different methods. What is the term that is normal to the plumb line at all points? We can't do it in the plumb line. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലെവൽ സർഫസ് ഡേറ്റം സർഫസ് ഹോറിസോണൽ സർഫസ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് എന്താണ് വരിക ലെവൽ സർഫസ് ആണ് ലെവൽ സർഫസ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ജി ഡി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി നോൺ ആസ് അതായത് നമ്മുടെ ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ അതോറിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ വിച്ച് ലെവൽ ഇസ് യൂസ് ഫോർ പ്രിസൈസ്
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടോ തിയറി ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് വാട്ട്സ് എ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് ത്രീ മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ബാൻ ഫിറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ എം എം യൂസ് ഫോർ പ്രിസൈസ് ലെവലിംഗ് പ്രിസൈസ് ലെവലിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവാർ സ്റ്റാഫ് ആണ് ഇൻവാർ സ്റ്റാഫ് ആണ് പ്രിസൈസ് ആണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എഴുതാൻ പറ്റും വാട്ട് ഇസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീംസ് റിസർവേഴ്സ് എക്സെട്രാ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദൻ കൗണ്ടോർ ലൈൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷൻ ക്യാൻ യുണൈറ്റ് ഫോം വൺ ലൈൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കമൻസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണ് ഇതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആണ് യുണൈറ്റ് ഫോം ആണ് ക്രോസ് അല്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ the method of indirect leveling in which relative elevation of different points are obtained by measuring the vertical angles and horizontal distances called as <coughs> horizontal distance and vertical angles are measure eedu nammal indirect leveling the method barometric method hypsometry trigonometric leveling check leveling option c trigonometric level trigonometry aanallo namukku angle um distance um vechittu nammal padikkana cos theta angane ortha madhi barometric leveling nanna pressure difference vechittu hypsometry ennu parna kenya boiling point vechittana പിന്നെ ചെക്ക് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് അതല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാട്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ സെറ്റ് ആസ് എൻഡ് ഓഫ് ഡേയ്സ് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കിന് വേണ്ടി ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഗ്രേറ്റ് കോണ്ടോർ ഗ്രേറ്റ് കോണ്ടോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്നി ലെവൽ ആണ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് മോഡൽ ഫോമുല ഫോർ വോള വോളിയൻ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസ് മോഡൽ ഫോമുല ഏതാണ് എൽ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എൽ എ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ആണ് ദെൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാച്ചർ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു പ്രിസൈഡിംഗ് പോയിന്റ് ആ നോൺ ആസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് കോർഡിനേറ്റ് ഓജിൻ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണ് വരിക ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ യൂസ് ഫോർ അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഹൈവേസ് റെയിൽവേ കനാൽസ് എക്സെട്രാ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ കേവ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് And what is the test carrying in theodolite to make the horizontal axis perpendicular to vertical axis? Pyre test. Yana. Then, what is the angle? When the angular measurements are more precise than linear measurements, what method are you doing? What is the method of traversing? Traversing is the transit rule method. Yana. Okay, then the chord between two successive regular stations on a curve is known as. Hmm. This is what we are learning about curves. This is the normal chord. then what is the multiplying constant adopted for analytical lens in the telescope of a tachometer multiplying constant aanu multiplying constant 100 aanu option d then what is the distance between point of intersection to point of tangency point of tangency and point of intersection thammilulla distance ne parayna peru aanu tangent distance ennu parayum then which curve is generally introduced on highway between a straight and circular curve to provide ease and gradual change of direction or straight and circular curve il nanu curve il namukku straight il nanu circular curve like poomba aa or easiness nu vendi nammal kodukkunna transition curve aanu which method is used for short traverse in theodolite survey edana loose needle method aanu sorry fast needle method aanu option a aanu then uh, what is the multiplying constant for uh, constant in tachymetry tachymetry in the constant vechittulla rendamatha question aanu f by i aanu inganalle f by i ks plus d aanu f plus d inganeyanu namukku vare okay adutha what is the abbreviation for moef idum adutha oru venam ariyavunnorku ezhudan pattu ministry of environment and forest aanu option c then which year does first microprocessor was invented സാധ്യത കുറവാണ് പലരും വിട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനേക്ക് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ജി യു ഐ എഴുതിക്കാണം ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ദെൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സോറി ഐ എസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കേട്ടോ ദൻ വാട്ട്സ് അതർ നെയിം ഫോർ ഡ്വെല്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് വാട്ട്സ് എ നോർമൽ പീരീഡ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ബി സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എൻ ബി സിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രീതി കണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് എസ് ഓപ്ഷൻ സിങ്ങിയുള്ള ഓവർസിയർ എക്സാംസിന് ഇങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് വാട്ട്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കീ എഫ് ത്രീ എഫ് ത്രീ ഫംഗ്ഷണൽ കീയുടെ ഓസ്നാപ്പ് ആണ് ദൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സോഫ്റ്റ്വ
ഡിജിറ്റലൈസറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചീപ്പായിട്ടുള്ള പോയിന്റിങ് ഡിവൈസ് ആര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൗസ് തന്നെയാണ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ റീഡു കണ്ടൂർ റീഡു അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഏതാണ് വരിക ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ ആണ് ദെൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ ആണ് മറ്റേത് മോട്ടാർ വെച്ചുള്ള തിക്നെസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രീസ് കോൾ പിത്ത് വെയിറ്റ് ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഇസ് ഒരു ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് ദെൻ കെമിക്കലി വിച്ച് റോക്ക് ഇസ് കാൽസേരിയസ് റോക്ക് കാൽസേരിയസ് റോക്ക് വരുന്ന ഏതാണ് അതും എളുപ്പമാണ് മാർബിൾ ആണ് ദെൻ വിക്കാർ സെപ്പാരേറ്റസ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എല്ലാം വിക്കാർ സെപ്പാരേറ്റസ് വെച്ച് പല അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ദ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടിയോഡലൈസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഏതാണ് ടാൻറ്റൻ സ്ക്രൂ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദെൻ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഹോൾഡ് എസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ടെലിസ്കോപ്പ് നോർമൽ ടെലിസ്കോപ്പ് റിവേഴ്സ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ടെലിസ്കോപ്പ് നോർമൽ ആണ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ട്രാവേഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ തിയോഡലൈറ്റ് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ചെയിൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏത് ആക്സസ് ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആകുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വേർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ആണ് പക്ഷേ ആൻസർക്ക് എനിക്ക് ഒന്ന് തെറ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രണിയൻ ആക്സസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ആൻഡന ഇൻ ജി പി എസ് എസ് ഏതാണ് വരിക മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റനയാണ് ഫസ്റ്റ് ജി പി എസ് വോസ് ലോഞ്ച് ഇൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഇസ് യൂസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇ ഡി എം ഇ ഡി എം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഇ ഡി എം ഓക്കെ ഡേറ്റ കളക്ട് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളിംഗ് ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ കീപ്പിംഗ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ്സ് ഹെൽപ് ഇൻ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നോയിങ് പൊസിഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് ഏതാണ് വരെ ഓപ്ഷൻ ബി കീപ്പിംഗ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ്സ് വിച്ച് ടേം ഇസ് വിച്ച് ഇസ് ടേം ഡസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്ററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാസ് എന്ന് പറയും ഹോ മെനി വോട്ട് ഫോർ വൺ ഹോസ് പവർ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് വരെ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വോട്ട് ആണ് വോട്ട് ഇസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇസ് കലോറി ആണ് വോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എസ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ഹീറ്റ് ബൈ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ബൈ റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ പാസ് ചെയ്ത് വിടും ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ടേം ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് സീൻ ഹൈ ദാൻ എ ഹൈ ഹൈ ലെവൽ ഹൈ ലെവലിനേക്കാളും മുകളിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയും കാര്യം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയും വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് സെൻറ്റർ വാട്ട് ഇസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സ്പിയർ സ്പിയറിന്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓൺ ദ സർക്കം ഫ്രൻസസ് അറ്റ് ദ ഡയമീറ്റർ അറ്റ് ദ റേഡിയസ് എവിടെയാണ് വരിക ഇത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആണ് സ്പിയർ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ടെമ്പറിംഗ് എ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ടെമ്പറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റെഡ്യൂസ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ടേം യൂസ് ഫോർ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അറ്റൈൻ ബൈ എ മെറ്റീരിയൽ ബിഫോർ റപ്ചർ റപ്ചറിന് മുന്നേ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഫോമുല സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഊസ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഫോർ സോറി ഡി എന്താണ് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വാട്ട് ഇസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ബൈ സിംസൺ റൂൾ എന്താണ് വരിക എച്ച് ബൈ ത്രീ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ എഴുതാൻ പറ്റും വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇഫ് ദ സം ഇസ്
വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എലിജിബിൾ മിക്കവാറും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് കാര്യം ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇനിയും ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ അറിയാനുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഓൾ